بسم الله الرحمن الرحيم وبينا نستعين نكمل دلوقتي مع بعض تعليم فيديو بالصوت والصورة لبرنامج Autodesk Revit Structure Analysis 2010 أعداد مهندس أيمن محمد أنديل وصلنا في الحلقة اللي فاتت عند درس رقم 3 وصلنا في الدرس رقم 3 عند الفقرة رقم 9 وهي بعنوان Sketching Beam System هتعلم ازاي في الحلقة دي نعمل البيم سيستم الخاص بكاميرات الستيل هنخش من قائمة ريفت ستراكشر هقول له افتح اوبن ومن اوبن هنختار التمبلت الخاص بالدرس بتاع النهارده وهو بعنوان سكتش سكتش سيستم ادي التمبلت نفتحه نفتحه بياخد وقت في الفتح حسب امكانيات الجهاز بيفتح التمبلت والتمبلت بيظهر في اخر الخطوات اللي احنا عملناها في المنشأ زي ما احنا شايفين قمرات الستيل موجودة و اخر قمرات خرسانية تم اضافتها موجودة وشكل الاعمدة وقمرات الستيل طيب شغلنا النهاردة هيبقى عليها هيبقى على جزء الستيل ده هنخش على تو فلور زي بنشتغل كل مرة في المرة دي من قائمة هوم هقول له بيم سيستم بيم سيستم هيفتح لي قائمة تانية هقول له منها كريت سكتش كريس سكتش بيفتح لي قايمة تالتة هخش منها من الاليمنت ومن اليمنت هظبط شغلي هقول له عايز الاليفيشن ماينس خمسة ماينس خمسة انش والماكسيموم سبيسينج فيكس الديستانس ونخلي الديستانس عندنا <تصفيق> ستة وهنتأكد جوستيفيشن سنتر تو سنتر والقطاع القمر هيبقى دبليو واي فلانج اتناشر في ستة وعشرين اقول له اوكي بعد كده هعمل زومينج على المكان اللي احنا عايزين نشتغل فيه وهناخد بيك سبورت وهنختار اول عنصر عايزين الكاميرا تكون موازية ليه بعد كده هناخد العنصر العناصر الباقية الكاميرات الباقية ونخش على فينيش بيم سيستم زي ما احنا شايفين في ايرور بيظهر عندنا نحتاج ان احنا نعدل الكلام ده تاني كنترول زد وهقول له تاني بيم سيستم وهنراجع قيم كريت سكتش والاليمنت وهغير تاني الاليفيشن خليه ماينس خمسة والماكسيموم سبيسينج هنخليها فيكس ديستانس واما قطاع القمر هنخليه ستيل دبليو وايت فلانج اتناشر في ستة وعشرين اوكي هنعمل زومينج على الجزء اللي احنا بنشتغل عليه وهقول له بيك سبورت هنختار اول عنصر والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس واخيرا الكيرف جريد هقول له فينش بيم سيستم يعمل لنا ريجينيريتنج للكاميرات او البيم سيستم اللي احنا طلبناه فعلا عمل لنا السيستم اللي احنا طلبناه 
عملنا زوم ان عليه فعلا موجود السيستم اللي احنا طلبناه تمام دلوقتي لو احنا عايزين نشيل الكتابة دي بسيطة من قائمة فيو هقول له visibility graphics ومن visibility graphic هخش على ال unknown categories وهنشيل الفريم structure framing text وهقول له apply اوكي فعلا شال اسم الكاميرات شفنا الكلام ده في 3D هيبقى بالمنظر ده لو عملنا زوم ان على الشكل فعلا كاميرات متربطة مع بعضها ومتناسقة في الشكل طبعا زي ما احنا بنعمل كل مرة هنقول له من هنا wire frames عشان نجيب لي خطوط الانتكال موديل زي ما احنا شايفين قدامنا